ഹലോ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ടു തൗസൻഡ് സിക്സ്റ്റീൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ സിക്സ്റ്റി വൺ ടു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ എയ്റ്റി ആണ് ബാക്കി ക്വസ്റ്റ്യൻസിലേക്ക് പോകാം ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ സിക്സ്റ്റി വൺ ഇൻ ദ സിറ്റീസ് ഓഫ് അവർ കൺട്രി വിച്ച് അമങ് ദ ഫോളോയിങ് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഗ്യാസസ് ആർ നോർമലി കൺസിഡേർഡ് ഇൻ കാൽക്കുലേറ്റിംഗ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് എയർ ക്വാളിറ്റി ഇൻഡെക്സ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് നൈട്രജൻ ഡയോക്സൈഡ് സൾഫർ ഡയോക്സൈഡ് മീതേൻ സെലക്ട് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ യൂസിംഗ് ദ കോഡ് ഗിവൺ ബിലോ ഏതൊക്കെ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഗ്യാസസ് ആണ് എയർ ക്വാളിറ്റി ഇൻഡെക്സ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്നാണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് കാണാതെ പഠിക്കുകയും വേണം ഇപ്പം എയർ ക്വാളിറ്റി ഇൻഡെക്സിലൊക്കെ ഒരു സെർട്ടൻ ലിസ്റ്റ് ഒരു മാക്സിമം ഒരു ടെൻ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ ഗ്യാസസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ലിസ്റ്റുകൾ വേണമെങ്കിൽ ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ അത് എന്തിൻ്റെ കേസാണെങ്കിലും ഇപ്പോൾ എയർ ക്വാളിറ്റി ഇൻഡെക്സോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും നാഷണൽ പാർക്ക് ആണെങ്കിലോ എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേകതയുള്ള നാഷണൽ പാർക്കുകൾ ഒരു വേൾഡ് ഹെറിറ്റേജ് സൈറ്റിലുള്ള ഒരു നാഷണൽ പാർക്ക് വളരെ കുറച്ച് നാഷണൽ പാർക്കേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളതൊക്കെ എന്തായാലും പഠിച്ചിരിക്കും അപ്പോൾ എയർ ക്വാളിറ്റി ഇൻഡെക്സിൽ ഏതൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് പഠിക്കുന്നതിനും കൂടെ ഏതൊക്കെ ഇല്ല എന്നും കൂടെ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള എയർ പൊല്യൂഷൻ്റെ ഇൻഡെക്സുകൾ അളക്കുന്നതിനകത്ത് മിക്ക ഇൻഡെക്സുകളിലും കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ഒരു മെമ്പർ ആയിട്ടുണ്ടാവില്ല കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ഇൻക്ലൂഡഡ് ആയിരിക്കില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ ഒരു കാര്യം അറിയാമെങ്കിൽ ആ ഒരു കാര്യം എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാമെങ്കിൽ ഓപ്ഷൻ എയും ഓപ്ഷൻ സിയും ഓപ്ഷൻ ഡി എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാം ഓപ്ഷൻ ബി എന്നുള്ള ഉത്തരം കിട്ടും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ളത് വെറുതെ ഓ ഏതൊക്കെ ഗ്യാസ് ഉണ്ടെന്നുള്ളത് ഉണ്ടെന്നുള്ളത് പഠിക്കുന്നതിന് പകരം ഇങ്ങനെയുള്ള ട്രിക്സ് എന്ത് ചെയ്യുക ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യുക കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ഇല്ലെന്ന് അറിയുമ്പോൾ തന്നെ ഓപ്ഷൻ ടു ത്രീ ആൻഡ് ഫോർ സിക്സ്റ്റി വൺ ഓപ്ഷൻ ബി സിക്സ്റ്റി ടു വിത്ത് റഫറൻസ് ടു ആസ്ട്രോസാറ്റ് ദ അസ്ട്രോണമിക്കൽ ഒബ്സർവേറ്ററി ലോഞ്ച് ബൈ ഇന്ത്യ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് സീസർ ആർ കറക്റ്റ് അതർ ദാൻ യു എസ് എ ആൻഡ് റഷ്യ ഇന്ത്യ ഇസ് ദ ഓൺലി കൺട്രി ടു ഹാവ് ലോഞ്ച് എ സിമിലർ ഒബ്സർവേറ്ററി ഇറ്റ് ഈസ് എ ടു തൗസൻഡ് കിലോഗ്രാം സാറ്റലൈറ്റ് പ്ലേസ്ഡ് ഇൻ ടു ആൻ ഓർബിറ്റ് വൺ തൗസൻഡ് ഫൈവ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ഫിഫ്റ്റി കിലോമീറ്റർ അബോവ് ദ സർഫസ് ഓഫ് എർത്ത് ആസ്ട്രോസാറ്റിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ഒരു മൾട്ടി വേവ് ലെങ്ത് ഒബ്സർവേറ്ററി ആണ് മൾട്ടി വേവ് ലെങ്ത് ആയിട്ടുള്ള സ്പെക്ട്രത്തിനെ ഒബ്സർവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ളൊരു പ്രോജക്റ്റ് ആണ് ആസ്ട്രോസാറ്റ് ഈ ആസ്ട്രോസാറ്റ് ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യത്തെ മൾട്ടി വേവ് ലെങ്ത് ആണ് ഓക്കെ ഇന്ത്യ ഫസ്റ്റ് ആണ് പക്ഷേ ഇന്ത്യ എന്തല്ല യു എസ് എ റഷ്യയും കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള തേർഡ് കൺട്രി അല്ല അതല്ലാതെ ഒരുപാട് കൺട്രീസ് യൂറോപ്യൻ സ്പേസ് ഏജൻസി ഒക്കെ ഇതിന് മുമ്പ് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതിനകത്ത് ഇൻക്ലൂഡഡ് ആയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ മെയിനായിട്ട് ആലോചിക്കേണ്ടത് ഇന്ത്യയെക്കാളും അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ട് യു എസ് എ റഷ്യ ജാക്സ യൂറോപ്യൻ സ്പേസ് ഏജൻസി പിന്നെ ചൈന ഇങ്ങനെയുള്ള കൺട്രീസിൽ അഞ്ച് കൺട്രീസ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു ത്രീ കൺട്രീസ് ഇന്ത്യയെക്കാളും മുമ്പിൽ എന്തായാലും ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ആ ഒരു ലോജിക്ക് അറിയാമെങ്കിൽ തന്നെ തന്നെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാം സെക്കൻഡ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് കുറച്ചും കൂടെ ഫാക്ച്വലാണ് അതിൽ വൺ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഫിഫ്റ്റി കിലോമീറ്റർ അബോ ദ സർഫസ് ഓഫ് എർത്ത് അല്ല അതൊരു സിക്സ് ഫിഫ്റ്റി കിലോമീറ്റർ അബോ ദ സർഫസ് ഓഫ് എർത്ത് ആണ് രണ്ടും നിയർ എർത്ത് ഓർബിറ്റ് ആണ് നിയർ എർത്ത് ഓർബിറ്റിലെ ഏറ്റവും നിയറസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള എർത്ത് ഓർബിറ്റിലാണ് എന്ത് വരുന്നത് ആസ്ട്രോസാറ്റ് പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നത് സിക്സ്റ്റി ടു ഓപ്ഷൻ ഡി നെയ്തർ വൺ നോർ ടു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ സിക്സ്റ്റി ത്രീ വിത്ത് റഫറൻസ് ടു എക്കണോമിക് ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് മെഡീവൽ ഇന്ത്യ ദ ടേം അരഗട്ട റെഫേഴ്സ് ടു ബോണ്ടഡ് ലേബർ ലാൻഡ് ഗ്രാൻസ് മെയ്ഡ് ടു മിലിറ്ററി ഓഫീസേഴ്സ് വാട്ടർ വീൽ യൂസ്ഡ് ഇൻ ദ ഇറിഗേഷൻ ഓഫ് ലാൻഡ് വേസ്റ്റ് ലാൻഡ് ആൻഡ് കൺവേർട്ടഡ് ടു കൾട്ടിവേറ്റഡ് ലാൻഡ് ടേം അരഗട്ട ഡയറക്റ്റ് അല്ല ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡയറക്റ്റ് അല്ലെങ്കിലും ഒന്ന് രണ്ട് ഓപ്ഷൻസ് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാം ഓപ്ഷൻ എ ബോണ്ടഡ് ലേബർ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാം നമ്മൾ കൂടുതലും ബോണ്ടഡ് ലേബർ കണ്ടിട്ടുള്ളത് ഏഷ്യൻ ഇന്ത്യയുടെ സമയത്താണ് ബോണ്ടഡ് ലേബർ എന്നുള്ളൊരു പ്രാക്ടീസ് ഭയങ്കരമായിട്ട് കണ്ടിട്ടുള്ളത് അത് കഴിഞ്ഞ് കുറച്ചും കൂടെ മെഡീവൽ ഇന്ത്യ ആയപ്പോഴേക്ക് ലാൻഡ് ഗ്രാൻസ് ഒക്കെ കൊടുത്ത് കുറച്ചും കൂടെ ബോണ
recently for the first time in our country uh, which of the following states has declared a particular butterfly as state butterfly you know like ipo or difficult question aite thonu pakshe idu current affairs aayirunnu aa samayathe aa samayatha current affairs aayidondu ningalku idu direct uh, comparisons nu direct kittum option d maharashtra aanu uttaram direct uh, state direct question aanu direct aayittulla uttaram ningalku attempt cheyan pattum okay factual aanu 65 option d 66 mangalyaan launched by isro ഒരു ഡയറക്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ആക്ച്വലി നിങ്ങൾക്ക് ഇതും നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ലോജിക്ക് വെച്ച് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാം ഇറ്റ് ഇസ് ഓൾസോ കോൾ മാർസ് ഓർബിറ്റർ മിഷൻ ഇറ്റ് മേഡ് ഇന്ത്യ ദ സെക്കൻഡ് കൺട്രി ടു ഹാവ് എ സ്പേസ് ക്രാഫ്റ്റ് ഓർബിറ്റ് ഇൻ ദ മാർസ് ആഫ്റ്റർ യു എസ് എ മേഡ് ഇന്ത്യ ദ ഒള്ളി കൺട്രി ടു ബി സക്സസ്ഫുൾ ഇൻ മേക്കിംഗ് ഇറ്റ്സ് സ്പേസ് ക്രാഫ്റ്റ് ഓർബിറ്റ് ദ മാർസ് ഇൻ ഇറ്റ്സ് വെരി ഫസ്റ്റ് അറ്റംപ്റ്റ് മാർസ് ഓർബിറ്റ് ഓർബിറ്റർ മിഷൻ എന്നാണ് മംഗളിയാൻ്റെ പേരെന്നുള്ളത് ബേസിക് ഇൻഫർമേഷൻ ആണ് അത് കിട്ടും പിന്നെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഓപ്ഷൻ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അത് സെക്കൻഡ് ഓപ്ഷൻ ആയിരിക്കും ഇപ്പം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു യു എസ് എ റഷ്യ ചൈന ജാക്സ ജാക്സ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജപ്പാൻ്റെ ഏജൻസിയാണ് ജാക്സ പിന്നെ അതുപോലെ യൂറോപ്യൻ സ്പേസ് ഏജൻസി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള സ്പേസ് ഏജൻസീസ് എന്തായാലും അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു ഫോറിൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു ടു എങ്കിലും ഇന്ത്യയെക്കാളും ഇതുകൊണ്ട് ചൈനയുണ്ട് അറ്റ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഈ ഫൈവിൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ടു എങ്കിലും എന്തായിരിക്കും ഇന്ത്യയെക്കാളും അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിരിക്കും ഓരോ കാര്യങ്ങളിലും ഓക്കെ ഐ എസ് ആർ ഒ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയുടെ സ്പേസ് മിഷൻസ് അത്രയും അഡ്വാൻസ്ഡ് ആണെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇറ്റ് മെയ്ഡ് മംഗളിയൻ മെയ്ഡ് ഇന്ത്യ ദ സെക്കൻഡ് കൺട്രി ടു ഹാവ് എ സ്പേസ് ക്രാഫ്റ്റ് ഓർബിറ്റ് ദ മാർസ് ആഫ്റ്റർ യു എസ് എന്ന് പറയുന്നത് ലെസ് പ്രോബബിൾ ആണ് നാസ കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും അടുത്തത് ഐ എസ് ആർ ഒ ആണെന്ന് പറയാൻ ലെസ് പ്രോബബിൾ ആണ് എപ്പോഴും ഓക്കെ ലെസ് പ്രോബബിൾ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ സെക്കൻഡ് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാം സെക്കൻഡ് എലിമിനേറ്റ് ഓപ്ഷൻ ബി ഓപ്ഷൻ ഡിയും പോയി വൺ എന്തായാലും കറക്റ്റ് ആണ് ത്രീ കറക്റ്റ് ആണോ അല്ലയോ എന്ന് മാത്രം അറിയുക ഓക്കെ ത്രീ ആക്ച്വലി കറക്റ്റ് ആണ് ഇന്ത്യ മാത്രമാണ് ഫസ്റ്റ് അറ്റംപ്റ്റിൽ തന്നെ മാഴ്സ് ഒരു സക്സസ്ഫുൾ മിഷനായിട്ട് മാറിയത് ത്രീയും കറക്റ്റ് ആണ് വണ്ണും കറക്റ്റ് ആണ് ഓപ്ഷൻ വൺ ആൻഡ് ത്രീ ഓൺലി ഓക്കെ സിക്സ്റ്റി സിക്സ് ഓപ്ഷൻ സി സിക്സ്റ്റി സെവൻ വാട്ട് വാസ് ദ മെയിൻ റീസൺ ഫോർ ദ സ്പ്ലിറ്റ് ഇൻ ഇന്റർനാഷണൽ കോൺഗ്രസ് അറ്റ് സൂറത്ത് ഇൻ നയൻറ്റീൻ നോട്ട് സെവൻ സൂറത്ത് സ്പ്ലിറ്റിനെ കുറിച്ചാണ് ചോദിക്കുന്നത് സൂറത്ത് സ്പ്ലിറ്റ് ആരൊക്കെ തമ്മിലാണ് മോഡറേറ്റ്സും എക്സ്ട്രീമിസ്റ്റും തമ്മിലാണ് മോഡറേറ്റ്സ് എക്സ്ട്രീമിസ്റ്റും തമ്മിലുള്ള സ്പ്ലിറ്റ് ആണ് ഓപ്ഷൻ ബിയിൽ കൊടുത്തത് എക്സ്ട്രീമിസ്റ്റ് ലാക്ക് ഓഫ് ഫെയ്ത്ത് ഇൻ ദ കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് ദ മോഡറേറ്റ്സ് ടു നെഗോഷിയേറ്റ് വിത്ത് ദ ബ്രിട്ടീഷ് ഗവൺമെന്റ് ഓപ്ഷൻ ബി എക്സ്ട്രീമിസ്റ്റ് ലാക്ക് ഓഫ് ഫെയ്ത്ത് ഇൻ ദ കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് ദ മോഡറേറ്റ്സ് ടു നെഗോഷിയേറ്റ് വിത്ത് ദ ബ്രിട്ടീഷ് ഗവൺമെന്റ് ഓപ്ഷൻ ബി സിക്സ്റ്റി സെവൻ ഓപ്ഷൻ ബി സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് ദ പ്ലാൻ ഓഫ് സർ സ്റ്റഫോർഡ് ക്രിപ്സ് എൻവിസേജ് ദാറ്റ് ആഫ്റ്റർ ദ സെക്കൻഡ് വേൾഡ് വാർ India should be granted complete independence. India should be partitioned into two before granting independence. India should be made a republic with the condition that she will join the commonwealth. India should be given dominion status. One of the dominion status is the first time in the August offer. That is the second time in the August offer. That is the second time in the Crips mission. Okay. Dominion status is the second time in the August offer. August offer is the Crips mission. What is the second time in the August offer? ഡൊമിനിയൻ സ്റ്റാറ്റസ് കൊടുക്കുന്ന ഒരു കോമണാലിറ്റി ഉണ്ട് പക്ഷേ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂൻറ്റ് അസംബ്ലി രൂപീകരിക്കാമെന്ന് രണ്ടും പറഞ്ഞു പക്ഷേ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂൻ്റ് അസംബ്ലിയിൽ ഒള്ളി ഇന്ത്യൻസ് എന്നുള്ളൊരു വാക്ക് എന്തിലാണ് കൊണ്ടുവന്നത് ക്രിപ്സ് മിഷനിലാണ് കൊണ്ടുവന്നത് വേൾഡ് വാർ കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ ഒരു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂൻ്റ് അസംബ്ലി ഉണ്ടാക്കാം ആ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂൻ്റ് അസംബ്ലിയിൽ ഇന്ത്യൻസിനെ മാത്രമായിട്ട് വെച്ചിട്ട് ഒരു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എങ്ങനെ ആയിരിക്കണം ഇന്ത്യയ്ക്ക് ഒരു പവർ ഷെയറിംഗ് എഗ്രിമെൻറ്റ് എങ്ങനെ ആയിരിക്കണം എന്നുള്ളൊരു എഗ്രിമെൻ്റ് ആർക്ക് ആര് സംഭവിച്ചു ക്രിപ്സ് മിഷൻ കൺസീഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഡിമാൻഡ് ആണ് ഓക്കെ ഇന്ത്യ ഷുഡ് ബി ഗിവൺ ഡൊമീനിയൻ സ്റ്റാറ്റസ് ഭയങ്കര ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇതൊക്കെ സ്പെക്ട്രം നിങ്ങൾ ഡയറക്റ്റ് വായിക്കുക തറവാക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ആ വർഷത്തെ കട്ട് ഓഫ് ഒരുപാട് ഉയരാൻ കാര്യവും സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ഡി സിക്സ്റ്റി നയൻ ഫേമസ് പ്ലേസസ് ആൻഡ് റീജിയൻ ഓക്കെ ബോധ്ഗയ ബഗേൽഖൻ ഖജുറാഹോ ബുന്ദേൽഖൻ ഷിർദി വിദർഭ നാസിക്
വിന്ധ്യ വിന്ധ്യയുടെയൊക്കെ മുകളിൽ വരും വിന്ധ്യ സത്പുരയുടെ ഒക്കെ മുകളിൽ വരും അപ്പം മധ്യപ്രദേശിന്റെ ടോപ്പ് എൻഡിലായിരിക്കും എന്ത് വരിക മാൽവ പ്ലേറ്റു ഒക്കെ വരിക മാൽവ പ്ലേറ്റു ഏകദേശം ഇവിടെയും രണ്ട് രണ്ട് സ്റ്റേറ്റിലാണ് നാസിക് എന്ന് പറയുന്നത് മഹാരാഷ്ട്രയിലും മാൽവ പ്ലേറ്റു എന്ന് പറയുന്നത് മധ്യപ്രദേശ് യു പിയുടെ ഒക്കെ ബോർഡറിൽ വരും ഇതെന്തായാലും എന്തല്ല ക്ലോസ് അല്ല അപ്പം ഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായാലും തെറ്റാണ് ഫോറിൽ ഓപ്ഷൻസ് എല്ലാം എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യുക ഓപ്ഷൻ സി ടു ആൻഡ് ഫൈവ് വേറെ ഒരു ഓപ്ഷനും നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ആവശ്യം പോലും ഇല്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ടു ആൻഡ് ഫൈവിൽ നിന്ന് വരാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള വലിയ ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ നിങ്ങൾക്ക് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടാവും ഓക്കെ സിക്സ്റ്റി നയൻ ഓപ്ഷൻ സി സെവൻറ്റിയത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ പാർലമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ അക്വയേഴ്സ് ദ പവർ ടു ലെജിസ്ലേറ്റ് ഓൺ എനി ഐറ്റം ഇൻ ദ സ്റ്റേറ്റ് ലിസ്റ്റ് ഇൻ ദ നാഷണൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇഫ് എ റെസൊല്യൂഷൻ ടു ദാറ്റ് എഫക്ട് ഈസ് പാസ്ഡ് ബൈ ലോക്സഭ ബൈ എ സിംഗിൾ മെജോറിറ്റി ഓഫ് ഇറ്റ്സ് ടോട്ടൽ മെമ്പർഷിപ്പ് ലോക്സഭ ബൈ എ മെജോറിറ്റി ഓഫ് നോട്ട് ലെസ് ദാൻ ടു തേർഡ് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് ടോട്ടൽ മെമ്പർഷിപ്പ് രാജ്യസഭ ബൈ എ സിംഗിൾ മെജോറിറ്റി ഓഫ് ഇറ്റ്സ് ടോട്ടൽ മെമ്പർഷിപ്പ് രാജ്യസഭ ബൈ എ മെജോറിറ്റി ഓഫ് നോട്ട് ലെസ് ദാൻ ടു തേർഡ്സ് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് മെമ്പേഴ്സ് പ്രസന്റ് ആൻഡ് വോട്ടിംഗ് പൊളിറ്റി ടെക്സ്റ്റിലെ ഡയറക്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് ആ പൊളിറ്റി അറിഞ്ഞില്ലേ പോലും നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ബേസിക് കൺസെപ്റ്റ്സ് ആലോചിച്ചെടുക്കാം പൊളിറ്റി ലക്ഷ്മികാന്തിനെ കൃത്യം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് അത് അറിഞ്ഞില്ലേ പോലും നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക പാർലമെൻറ്റിന് ഏത് ലിസ്റ്റ് ലെജിസ്ലേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള പവർ ആണുള്ളത് യൂണിയൻ ലിസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ലിസ്റ്റിൽ ആർക്കാണ് പവർ സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ്റിനാണ് പവർ ഓക്കെ സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ പവർ പാർലമെൻറ്റിലേക്ക് പോകണം അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റേറ്റ് ലെജിസ്ലേച്ചറിൻ്റെ പവർ സ്റ്റേറ്റ് ലെജിസ്ലേച്ചറിൻ്റെ പവർ പാർലമെൻറ്റിലേക്ക് പോകണമെങ്കിൽ ഓക്കെ അതിൽ ആർക്കൊരു പവർ ഉണ്ടാ ആർക്കൊരു റോൾ ഉണ്ടാവണം രാജ്യസഭയ്ക്ക് ഒരു റോൾ ഉണ്ടാവണം കാരണം രാജ്യസഭയാണ് സ്റ്റേറ്റ്സിനെ ഡിറ്റർ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്ന ഹൗസ് ഓക്കെ അപ്പം ഓപ്ഷൻ എ ഓപ്ഷൻ ബി അവിടെ തന്നെ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാം ഓപ്ഷൻ സി അല്ലെങ്കിൽ ഓപ്ഷൻ ഡി ഓപ്ഷൻ സിയിൽ സിമ്പിൾ മെജോറിറ്റി ഓഫ് ടോട്ടൽ മെമ്പർഷിപ്പ് ആണ് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ ഡിയിൽ മെജോറിറ്റി ഓഫ് നോട്ട് ലെസ് ദാൻ ടു തേർഡ്സ് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് മെമ്പേഴ്സ് പ്രസന്റ് ആൻഡ് വോട്ടി കാരണം സ്റ്റേറ്റ് ലിസ്റ്റിലെ ഒരു ഐറ്റം അത് പാർലമെൻറ്റിന് ആ പവർ കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത് അത്ര സിമ്പിളായിട്ട് കൊടുക്കാൻ പാടില്ല ഓക്കെ അപ്പം ഓപ്ഷൻ സിയും എന്താണ് തെറ്റാണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു ലോജിക് കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഓപ്ഷൻ ഡിയിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റും അതല്ല ഡയറക്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ക്വസ്റ്റിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ നിന്ന് തന്നെ ആൻസറിലേക്ക് വരാനും പറ്റും സെവൻറ്റി ഓപ്ഷൻ ഡി സെവൻറ്റി വൺ റീസെൻ്റ്ലി വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഹാസ് എക്സ്പ്ലോർ ദ പോസിബിലിറ്റി ഓഫ് കൺസ്ട്രക്റ്റിംഗ് ആൻഡ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻലൻഡ് പോർട്ട് ടു ബി കണക്റ്റഡ് ടു സി ബൈ എ ലോങ് നാവിഗേഷൻ ചാനൽ ഒരു ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻലൻഡ് പോർട്ട് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാനുള്ള പോസിബിലിറ്റി ഏത് സ്റ്റേറ്റ്സ് ആണ് കൊണ്ടുപോകുന്നത് ഏത് സ്റ്റേറ്റ് ആണ് കൊണ്ടുപോകുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് ആന്ധ്രാപ്രദേശ് ഛത്തീസ്ഗഡ് കർണാടക രാജസ്ഥാൻ ആന്ധ്രാപ്രദേശിനും കർണാടകയ്ക്കും എന്തുണ്ട് കോസ്റ്റൽ ബൗണ്ടറി ഉണ്ട് അപ്പോൾ അവർക്ക് വേണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം കോസ്റ്റൽ ഏരിയാസിൽ തന്നെ പോർട്ട് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാം ഇത് ഒരു ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻലൻഡ് പോർട്ടാണ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്നത് അകത്തോട്ട് ലാൻഡിനകത്തേക്കാണ് അതും ഒരു ലോങ് നാവിഗേഷണൽ ചാനലുണ്ട് ഓക്കെ ഒരു ലോങ് നാവിഗേഷണൽ ചാനൽ വരണമെങ്കിൽ അവിടെ എന്തായിരിക്കണം അവിടെ കുറച്ചും കൂടെ കുറച്ചുകൂടി ഇൻലൻഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലമായിരിക്കണം അപ്പോൾ ഡയറക്റ്റ് കോസ്റ്റ് ആവാൻ പാടില്ല ഛത്തീസ്ഗഡ് അല്ലേ രാജസ്ഥാൻ അതാണ് കുറച്ചും കൂടെ സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ അതിലും ഓപ്ഷൻ ഡി രാജസ്ഥാനാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ സെവൻറ്റി വൺ ഓപ്ഷൻ ഡി ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ ഓപ്ഷൻസ് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്ത് ആൻസറിലേക്ക് വരാൻ ശ്രമിക്കുക സെവൻറ്റി ടു വിത്ത് റെഫറൻസ് ടു അഗ്രിമെൻറ്റ് ഓഫ് ദ യു എൻ എഫ് സി സി മീറ്റിംഗ് ഇൻ പാരീസ് ഇൻ ടു തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റീൻ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് സീസോർ ആർ കറക്റ്റ് ദ എഗ്രിമെൻറ്റ് വാസ് സൈൻഡ് ബൈ ഓൾ ദ മെമ്പർ കൺട്രീസ് ഓഫ് യു എൻ ആൻഡ് ഇറ്റ് വിൽ ഗോ ഇൻ ടു എഫക്ട് ഇൻ ടു തൗസൻഡ് സെവൻറ്റി ഇതിൽ രണ്ട് തെറ്റുണ്ട് ഒന്ന് ഓൾ ദ മെമ്പർ കൺട്രീസ് ഓഫ് യു എൻ അതല്ല എല്ലാ മെമ്പർ കൺട്രീസും അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല പിന
ക്ലബ് ഓഫ് റോം ക്ലബ് ഓഫ് റോം ഒരു നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റീസിൽ വന്നിട്ടുള്ള ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു മീറ്റിംഗ് ആണ് അപ്പോൾ ഇത് പ്രകാരം ഒരു നമ്മുടെ എക്കണോമിക് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എക്കണോമിക് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എൻവയോൺമെൻറ്റിൽ ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് കോസിങ് എൻവയോൺമെൻ്റൽ ഇഷ്യൂസ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയത് ക്ലബ് ഓഫ് റോമിൻ്റെ ഒരു സിമുലേഷൻ മോഡലാണ് ആ സിമുലേഷൻ മോഡലിനെയാണ് ലിമിറ്റ്സ് ടു ഗ്രോത്ത് മോഡൽ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ എക്കണോമിക് ഗ്രോത്തിനെ ലിമിറ്റ് ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് എൻവയോൺമെൻ്റൽ ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് ഓക്കെ ആ ലിമിറ്റ്സ് ടു ഗ്രോത്ത് ആറ് ഇനിഷ്യേറ്റീവ് ആണ് ക്ലബ് ഓഫ് റോമിൻ്റെ ഇനിഷ്യേറ്റീവ് ആണ് ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് ശ്രദ്ധിച്ച് വേണം ഡെവലപ്മെൻറ്റ് വേണം എന്നുള്ളത് ക്ലബ് ഓഫ് റോം പ്രൊപ്പോസ് ചെയ്ത ഒരു ഐഡിയ ആണ് പക്ഷെ എസ് ടി ജി എന്നുള്ളൊരു ഐഡിയ മെയിനായിട്ട് വന്നത് റയോ പ്ലസ് ട്വൻറ്റി കോൺഫറൻസിലാണ് ഓക്കെ റയോ പ്ലസ് ട്വൻറ്റി കോൺഫറൻസ് ടു തൗസൻഡ് ട്വൽവിൽ നടന്ന ഒരു കോൺഫറൻസ് ആണ് അത് റയോ മീറ്റിംഗ് ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി ടുവിലെ റയോ മീറ്റിംഗ് കഴിഞ്ഞ് ഒരു ട്വൻറ്റി ഇയേഴ്സ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അതാണ് റയോ പ്ലസ് ട്വൻറ്റി റയോ പ്ലസ് ട്വൻറ്റി ടു തൗസൻഡ് ട്വൽവിൽ നടന്ന് ടു തൗസൻഡ് ടു ആയപ്പോൾ ടെൻ ഇയർ ആയി ടു തൗസൻഡ് ട്വൽവ് ആയപ്പോഴത്തേക്ക് ട്വൻറ്റി ഇയർ ആയി അതും റയോയിൽ തന്നെ നടന്നതാണ് അവിടെ വെച്ച് നടന്ന ഒരു കോൺഫറൻസിലാണ് സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെൻറ് ഗോൾസ് ആദ്യമായിട്ട് പ്രൊപ്പോസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അത് കഴിഞ്ഞത് യു എൻ ജനറൽ അസംബ്ലിയുടെ ടു തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റീനിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ടു തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റീൻ മുതൽ ടു തൗസൻഡ് തേർട്ടി വരെ എങ്ങനെ വേണം വേൾഡ് പോകാൻ ടു തൗസൻഡ് തേർട്ടി ആകുമ്പോഴേക്ക് എല്ലാവരും അച്ചീവ് ചെയ്യേണ്ട ഗോൾസ് ആയിട്ട് എന്ത് മാറ്റി എസ് ടി ജി മാറ്റി അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് കറക്റ്റ് ആണ് എസ് ടി ജി ഗോൾസ് ഹാവ് ടു ബി അച്ചീവ് ബൈ ടു തൗസൻഡ് തേർട്ടി ഓപ്ഷൻ ബി കറക്റ്റ് ആണ് സെവൻറ്റി ഫോർത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ എ റീസെൻറ്റ് മൂവി ടൈറ്റിൽ ദ മാൻ ഹു ന്യൂ ഇൻഫിനിറ്റി ഇസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ ബയോഗ്രഫി ഓഫ് എസ് രാമാനുജൻ എസ് ചന്ദ്രശേഖർ എസ് എൻ ബോസ് സി വി രാമൻ ദ മാൻ ഹു ന്യൂ ഇൻഫിനിറ്റി എസ് രാമാനുജൻ്റെ ലൈഫ് ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൊരു ബയോപ്പിക് ആയിരുന്നു ആ സമയത്ത് ഒരു ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു മൂവിയായിരുന്നു എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നൊരു കാര്യമായിരുന്നു ആ സമയത്ത് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ചിലപ്പോൾ അറിയണം എന്നില്ല എസ് രാമാനുജൻ ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നിങ്ങൾക്കിത് കറണ്ട് അഫേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ബേസിക് ആയിട്ട് മൂവീസ് ഫോളോ ചെയ്താൽ തന്നെ കിട്ടുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് സെവൻറ്റി ഫോർ ഓപ്ഷൻ എ സെവൻറ്റി ഫൈവ് ദ മിനിമം ഏജ് പ്രസ്ക്രൈബ് ഫോർ എനി പേഴ്സൺ ടു ബി എ മെമ്പർ ഓഫ് പഞ്ചായത്ത് ഇസ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് എ പഞ്ചായത്ത് റീകോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടഡ് ആഫ്റ്റർ പ്രീമച്ചർ ഡിസൊല്യൂഷൻ കോൺസ്റ്റ്യൂ കണ്ടിന്യൂസ് ഓൺലി ഫോർ ദ റിമൈൻഡർ പീരിയഡ് മിനിമം ഏജ് പ്രിസ്ക്രൈബ് ഫോർ എനി പേഴ്സൺ ടു ബി എ മെമ്പർ ഓഫ് പഞ്ചായത്ത് ഇസ് ട്വൻറ്റി വൺ ഇയേഴ്സ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഡയറക്റ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് തെറ്റാണെന്ന് കിട്ടും പഞ്ചായത്ത് റീകോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടഡ് ആഫ്റ്റർ പ്രിമച്ചർ ഡിസൊല്യൂഷൻ കണ്ടിന്യൂസ് ഓൺലി ഫോർ ദ റിമൈൻഡർ പീരിയഡ് അത് കറക്റ്റ് ആണ് ഒരു രണ്ടര വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഡിസൊല്യൂഷൻ ആയി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും ബാക്കിയുള്ള രണ്ടര വർഷത്തേക്ക് എന്ത് ചെയ്യത്തുള്ളൂ ടെനർ ഉണ്ടാകത്തുള്ളൂ ടോട്ടൽ ഫൈവ് ഇയേഴ്സിൻ്റെ ബാക്കി എത്ര ഇയർ ഉണ്ടോ അത്ര മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഓപ്ഷൻ ബി സെവൻറ്റി ഫൈവ് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് പൊളിറ്റി നല്ലതുപോലെ വായിച്ചിരിക്കുക സെവൻറ്റി സിക്സ് താഴെ പറയുന്നില്ല ഏതൊക്കെയാണ് കറക്റ്റ് എ ബിൽ പെൻഡിങ് ഇൻ ദ ലോക്സഭ ലാബ്സസ് ഓൺ ഇറ്റ്സ് പ്രൊറോഗേഷൻ എ ബിൽ പെൻഡിങ് ഇൻ ദ രാജ്യസഭ വിച്ച് ഹാസ് നോട്ട് ബിൻ പാസ് ബൈ ദ ലോക്സഭ ഷാൾ നോട്ട് ലാബ്സ് ഓൺ ഡിസൊല്യൂഷൻ ഓഫ് ലോക്സഭ ഡിസൊല്യൂഷൻ്റെ സമയത്താണ് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത് നോർമലി ബില്ലുകൾ ലാബ്സ് ആവുന്നത് ഓക്കെ ഡിസൊല്യൂഷൻ്റെ സമയത്ത് ബില്ലുകൾ ലാബ്സ് ആവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് പ്രൊറോഗേഷൻ്റെ സമയത്ത് എന്താവത്തില്ല പ്രൊറോഗേഷൻ്റെ സമയത്ത് ബിൽ വിൽ നോട്ട് ലാബ്സ് അത് ഏത് കേസാണേലും ഓക്കെ ഏത് കേസാണേലും ബില്ല് ലാബ്സ് ആവില്ല അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ വണ്ണ് തെറ്റാണ് എന്തായാലും ബിൽ പെൻഡിങ് ഇൻ ദ ലോക്സഭ ലാബ്സ് ഓൺ ഇറ്റ്സ് പ്രൊറോഗേഷൻ എന്നുള്ള തെറ്റാണ് എ ബിൽ പെൻഡിങ് ഇൻ ദ ലോക്സഭ ലാബ്സ് ഓൺ ഇറ്റ്സ് ഡിസൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് കറക്റ്റ് ആണ് അപ്പം ഇത് ആ പ്രൊറോഗേഷൻ ഡിസൊല്യൂഷൻ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം നിങ്ങൾ പൊളിറ്റിക്സ് ടെക്സ്റ്റ് നോക്കി ക്ലിയർ ആവണം വണ്ണ് തെറ്റാണ് സെക്കൻഡ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ബിൽ പെൻഡിങ് ഇൻ ദ രാജ്യസഭ വിച്ച് ഹാസ് നോട്ട് ബീൻ പാസ് ബൈ ദ ലോക്സഭ
സി ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ഉത്തരം സെവൻറ്റി സെവൻ ഓപ്ഷൻ സി സെവൻറ്റി എയ്റ്റ് ദർ ഹാസ് ബീൻ എ പേഴ്സിസ്റ്റൻറ്റ് ഡെഫിസിറ്റ് ബഡ്ജറ്റ് ഇയർ ആഫ്റ്റർ ഇയർ വിച്ച് ആക്ഷൻ ഓർ ആക്ഷൻസ് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ക്യാൻ ബി ടേക്കൺ ബൈ ദ ഗവൺമെൻറ് ടു റെഡ്യൂസ് ദ ഡെഫിസിറ്റ് റെഡ്യൂസിംഗ് റവന്യൂർ എക്സ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഇൻട്രൊഡ്യൂസിംഗ് ന്യൂ വെൽഫെയർ സ്കീംസ് റാഷണലൈസിംഗ് സബ്സിഡീസ് റെഡ്യൂസിംഗ് ഇമ്പോർട്ട് ഡ്യൂട്ടി ഡെഫിസിറ്റ് ബഡ്ജറ്റ് എല്ലാ വർഷവും ഉണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഡെഫിസിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഡെപ്റ്റ് എടുത്തിട്ടാണ് ബഡ്ജറ്റ് ഈക്വലൈസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളൊരു ഐഡിയ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ഡെഫിസിറ്റ് കുറയ്ക്കണം അപ്പോൾ ഡെപ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യണം ഡെപ്റ്റ് കുറയ്ക്കണം ഡെപ്റ്റ് കുറയ്ക്കണം എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മുടെ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ കുറയ്ക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഇൻകം ഇൻകം നമ്മുടെ കൂട്ടണം അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കണ്ടീഷൻസ് നോക്കുക സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് വൺ റെഡ്യൂസിംഗ് റവന്യൂ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അത് എന്തായാലും ഉണ്ട് വൺ എന്തായാലും ഉണ്ട് ഇൻട്രൊഡ്യൂസിംഗ് ന്യൂ വെൽഫെയർ സ്കീംസ് അത് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ കൂട്ടത്തേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അത് വരില്ല റാഷണലൈസിംഗ് സബ്സിഡീസ് അത് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ കുറയ്ക്കത്തേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ വൺ ആൻഡ് ത്രീ എന്തായാലും ഉണ്ട് വൺ ആൻഡ് ത്രീ ഉള്ള ഓപ്ഷൻ സിയും ഡിയും ഉണ്ട് പക്ഷെ സിയിലും ഡിയിലും ഡിക്കകത്ത് ടു ഉണ്ട് ടു ഇല്ല നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചു അപ്പം ഓപ്ഷൻ സി ഫോർത്ത് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിലേക്ക് പോകേണ്ട ആവശ്യം പോലും നിൽക്കില്ല സെവൻറ്റി എയ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ സി സെവൻറ്റി നയൻ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെൻറ്റ് ഓഫ് പേയ്മെൻറ്റ് ബാങ്ക്സ് ഈസ് അലൗഡ് ഇൻ ഇന്ത്യ ടു പ്രൊമോട്ട് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻക്ലൂഷൻ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഈസ് ആർ ആർ കറക്റ്റ് മൊബൈൽ ടെലിഫോൺ കമ്പനീസ് ആൻഡ് സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ് ചെയിൻസ് ദാറ്റ് ആർ ഓൺഡ് ആൻഡ് കൺട്രോൾ ബൈ റെസിഡൻസ് ആർ എലിജിബിൾ ടു ബി പ്രൊമോട്ടേഴ്സ് ഓഫ് പേയ്മെൻറ്റ് ബാങ്ക്സ് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് അറിയുന്നുണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ തൽക്കാലം അത് മാറ്റി വെക്കുക സെക്കൻഡ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പേയ്മെൻറ്റ് ബാങ്ക്സ് ക്യാൻ ഇഷ്യൂ ബോത്ത് ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ്സ് ആൻഡ് ഡെബിറ്റ് കാർഡ്സ് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും അറിയുന്നുണ്ടാവും ഇത് എന്തായാലും തെറ്റാന്ന് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും പേയ്മെൻറ്റ്സ് ബാങ്ക് ആ സമയത്ത് റിലീസായി വന്നതാണ് അതിന് ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഡെബിറ്റ് കാർഡ് മാത്രമേ ഇഷ്യൂ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഓക്കെ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് പറ്റില്ല അപ്പം ടു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ വൺ എ സി ഡി പോയി ഓപ്ഷൻ ബി എത്തി അപ്പം നിങ്ങൾ തേർഡ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് വായിക്കേണ്ട ആവശ്യം പോലുമില്ല നിങ്ങൾ ഹൺഡ്രഡ് പേഴ്സൻറ്റ് സെക്കൻഡ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ ഹൺഡ്രഡ് പേഴ്സൻറ്റ് ക്ലിയർ ആണെങ്കിൽ പിന്നെ നിങ്ങൾ തേർഡ് ഓപ്ഷനിലേക്ക് നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്യാം ടൈം സേവ് ചെയ്യാം ആ ടൈം സേവ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വേറെ ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് ഉപയോഗിക്കാം ഓപ്ഷൻ ബി വൺ ആൻഡ് ത്രീ ഉള്ളു എയ്റ്റി വിത്ത് റഫറൻസ് ടു ലൈഫ് ഐ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഈസ് ഓർ ആർ കറക്റ്റ് ഇറ്റ് യൂസസ് ലൈറ്റ് ആസ് ദ മീഡിയം ഫോർ ഹൈ സ്പീഡ് ഡേറ്റ ട്രാൻസ്മിഷൻ ഇറ്റ് ഈസ് എ വയർലെസ് ടെക്നോളജി ആൻഡ് ഈസ് സെവറൽ ടൈംസ് ഫാസ്റ്റർ ദാൻ ലൈഫ് ഐ ലൈഫ് ഐ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുതിയ ടെക്നോളജി വന്നു പുതിയ ടെക്നോളജി വന്നപ്പോൾ ഓൾറെഡി ഉള്ള വൈഫൈ പോലെയുള്ള മീഡിയ ആയിരിക്കില്ല വേറെ എന്തെങ്കിലും ഒരു പുതിയ മീഡിയ ആയിരിക്കും ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ മീഡിയ എന്താണെന്ന് ആലോചിക്കുക അതുപോലെ പുതിയ ടെക്നോളജി വരുമ്പോൾ പുതിയ ടെക്നോളജി കൂടുതൽ ടെക്നോളജിക്കലി അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ അത് രണ്ടും ആലോചിക്കാം ഇത് ലൈറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് ലൈറ്റ് മീഡിയമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു വയർലെസ് ടെക്നോളജിയാണ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് കറക്റ്റ് ആണ് പുതിയൊരു ടെക്നോളജി ആയതുകൊണ്ട് ഓ വൈഫൈയെക്കാളും പുതിയൊരു ടെക്നോളജി ആയതുകൊണ്ട് ഇത് കൂടുതൽ ഫാസ്റ്ററുമാണ് ഫാസ്റ്റർ ദാൻ വൈഫൈ വൈഫൈയെക്കാളും കൂടുതൽ സ്പീഡും ഉണ്ട് വൺ ടു ത്രീ ഈ മൂന്ന് പോയിൻസ് ആണുള്ളത് ആ മൂന്ന് പോയിൻസ് ആണ് അവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്തേക്കുന്നത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ എയ്റ്റി ഓപ്ഷൻ സി ബോത്ത് വൺ ആൻഡ് ടു ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ഒരു പി ഡി എഫ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ മെൻഷൻ ചെയ്യുക അടുത്ത വീഡിയോസ് ഉടനെ ഗ്രൂപ്പിൽ ഇടുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ അപ്ഡേറ്റ്സ് മിസ്സാവാതിരിക്കുക ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഡൗട്ട്സ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ സജസ്റ്